welcome everyone welcome back to my channel kemon achen shobai asha kori apnara shobai onek beshi bhalo achen alhamdulillah amrao bhalo achi aro ekti brand new blog ni hajir hoye gelam asha kori ei blog ti apnara onek beshi enjoy korben ajke amra chole aslam hocche matra fort e to এখানে হচ্ছে মেইনলি আসার উদ্দেশ্য ছিল এখানে একটা বুক ফেয়ার হচ্ছে বুক ফেয়ারটা হচ্ছে হচ্ছে একটা শিপের মধ্যে তো আমরা হচ্ছে এসে হচ্ছে লোকেশনটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না তো আমরা হচ্ছে খুঁজতেছিলাম কোথায় হচ্ছে আর আমরা একটু ঘুরতেছিলাম আর এই তো একটু ঘুরে ঘুরে দেখতেছি কোথায় এই বই মেলাটা হচ্ছে আর দিনটা যেহেতু হলিডে ছিল শুক্রবার তার জন্য এখানে অনেক মানুষজন ছিল অনেকেই হচ্ছে এখানে ফিশিং করতেছে মানে বসি দিয়ে মাছ ধরতেছে আর হচ্ছে অনেকে এভাবে ঘুরতে আসছে ছবি টবি তুলতেছে যেহেতু সমুদ্রের পাড়ে আসছে আর অনেকেই হচ্ছে বুক ফেয়ারের উদ্দেশ্যে আসছে বাট হচ্ছে তারা শিপটা খুঁজে পাচ্ছে না যে কোন শিপটাতে হচ্ছে বুক ফেয়ারটা হচ্ছে আমাদের মতো তারাও খুঁজতেছে কোথায় হচ্ছে কেউ জানে না তো আমরা হচ্ছে একটা লোককে এখানকে জিজ্ঞেস করলাম যে হচ্ছে বুক ফেয়ারটা কোথায় হচ্ছে তো উনি হচ্ছে আমাদেরকে লোকেশানটা বলে দিল যে ওইখানেই হচ্ছে মানে এইখান থেকে একটু পিছনে যেতে হবে আমাদেরকে তো আমরা হচ্ছে পিছনের সাইডটাতে যাব গিয়ে দেখব তো এই তো ওইখানে শুনতে পেলাম যে এখান থেকে টিকিট নিতে হবে তো টিকিটের জন্য এখানে দেখি যে বিশাল বড় লাইন আর হচ্ছে এখানে যে বাসগুলো দাঁড় করানো আছে এগুলোতে করে হচ্ছে বুক ফেয়ারটাতে যেতে হবে তো টিকিট কেটে হচ্ছে লাইন ধরে তারপর হচ্ছে আপনাকে বাসে উঠতে হবে তো আমরা হচ্ছে টিকিটের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি আর এত মানুষ আর এত বড় লাইন দেখে তো আমার আর যাইতে ইচ্ছে করতেছে না আমরা কি করবো বুঝতেছি না অনেক মানুষজন ছিল এখানে হলিডে থাকাতে হচ্ছে এত মানুষজন ছিল এখানে তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন লাইন একদম পিছন থেকে শুরু করে একদম মানে এত মানুষ ছিল মানে আমরা তো বিকেল টাইমে গেছি তো কিছুক্ষণ পরেই হয়তো বা মাগরিবার আজান এক ঘন্টা পরেই মাগরিবার আজান দিয়ে দিবে তো আমরা চিন্তা করলাম যে এখন যদি আমরা লাইনে দাঁড়াই এক ঘন্টা আমাদের শেষ হবে না এখানে মাগরিবার আজানও শুরু হয়ে যাবে তো আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা আর বুক ফেয়ারটাতে যাবো না তো আমরা ওইখান থেকে চলে আসলাম কারণ দেখা যাবে যে ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেখা মাগরিবের নামাজও শেষ হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে এশারও আজান শেষ হয়ে যাবে হয়তো বা আমরা বইমেলাতে যেতে পারবো না আর বইমেলাটা তা হবে হচ্ছে বইমেলাটা রাত দশটা পর্যন্ত থাকবে তো যাই হোক আমরা আর গেলাম না আমরা এখন চলে যাচ্ছি আর একটা জায়গায় তো আমরা ওইখান থেকে হচ্ছে মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে এখন তারপর আমরা চলে আসলাম এখন হচ্ছে মাত্রা সুকে যেটা হচ্ছে ওমানের সবচেয়ে পুরাতন একটা মার্কেট বা বাজার এটা হচ্ছে ওমানের মাস্কাটে সবচেয়ে পুরাতন একটা সুক তো আমরা হচ্ছে দেখব এখানে কি কি আছে তো চলেন দেখি আপনাদের সাথে নিয়ে কি কি আছে এখানে তো প্রথমেই ঢুকলাম ঢুকতে দেখলাম যে এখানে অনেক রকমের কসমেটিক্স ব্যাগ প্যান্টস হেয়ার ক্লিপ অনেক কিছুই ছিল তার সাথে সাথে হচ্ছে বাচ্চাদের অনেক ধরনের খেলনা বাচ্চাদের অনেক জিনিসপত্র এখানে ছিল আর এখানে হচ্ছে মাত্রা সুকে সবচেয়ে সুন্দর যে জিনিসগুলো পাওয়া যায় সেইগুলো হচ্ছে ওমানের যে ট্রাডিশনাল ড্রেস ট্রাডিশনাল জুয়েলারি অ্যান্টিক জুয়েলারি সিলভার জুয়েলারি তারপর হচ্ছে আপনার শো পিস ওমানের যে হ্যান্ডক্রাফ্ট জিনিসগুলো এখানে সবই পাওয়া যায় তারপর ওমানেরা যেই সুগন্ধিটা ব্যবহার করে সেগুলোও পাওয়া যায় আর এখন আপনারা যেই শপটা দেখতে পাচ্ছেন এই শপে হচ্ছে এইখানে হচ্ছে অনেক সুন্দর সুন্দর জুয়েলারি বক্স ছিল আর এই জুয়েলারি বক্সগুলো খুবই সুন্দর ছিল তারপর হচ্ছে অ্যান্টিকের জিনিসপত্র ছিল তারপর হচ্ছে এখানে ঘর সাজানোর খুবই সুন্দর সুন্দর শো পিস ছিল আর এগুলো দেখতে ভীষণ সুন্দর লাগতেছিল আর এ পাশে ছিল কিছু ব্রেসলেট আর হচ্ছে ফিঙ্গার রিং রিংগুলো খুবই সুন্দর ছিল এখানে উট ছিল 
তো চলেন দেখি আর সামনে কি আছে এইখানে হচ্ছে শল তারপর হচ্ছে হিজাব এখানে তারপর হচ্ছে এখানে অনেকগুলো সিলভার রিং ছিল এই রিংগুলো খুবই সুন্দর ছিল তো আমরা হচ্ছে একটু দেখতেছিলাম রিংগুলো আর এই পাশের এই জিনিসগুলো তো এত সুন্দর ছিল মানে আমার মন চাচ্ছিল যে আমি সব কিছু নিয়ে চলে আসি এত এত সুন্দর ছিল এই জিনিসগুলো এখানে সব জিনিসগুলো আসলে খুবই সুন্দর খুবই ইউনিক তো আর একটু সামনে যাচ্ছি দেখি আর কি আছে এখানে আর এখানে দেখতে পেলাম খুবই সুন্দর সুন্দর কুশন কভার এই কুশন কভারগুলো খুবই সুন্দর ছিল খুবই কালারফুল ছিল আর এখানে ছিল ওমানে ট্রাডিশনাল ড্রেসগুলো যেগুলো মহিলারা পরে সেগুলো দেখলাম এখানে অনেকগুলো সিলভারের রিং ছিল তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে মেবি এটা ইয়ে দিয়ে বোনা ছিল আপনার হচ্ছে খেজুরের পাতা দিয়ে হয়তো বা বোনা এগুলো ছিল আমাদের বাংলাদেশে যেরকম বোনা বোনে মানুষজন তো এগুলো খুবই ভালো লাগতেছিল দেখে হ্যান্ডক্রাফ্ট জিনিসগুলো এখানে অনেকগুলো ব্রেসলেট ছিল তো আর এইখানে দেখেন সিঁড়ির মধ্যে কত সুন্দর কালারফুল ডিজাইন করা ছিল তো এই সবটাতে ঢুকেই তো আমার পুরা মাথা নষ্ট এখানে এত সুন্দর সুন্দর সিলভারের জিনিসপত্র ও মাই গড এত সুন্দর সুন্দর তো এখানে একটু দেখলাম দেখে হচ্ছে আবার বের হয়ে গেলাম এখান থেকে তো পুরাটা হচ্ছে আপনাদের একটু শেয়ার করতেছি আর উপরে হচ্ছে অনেক সুন্দর ডিজাইন করা ছিল এখানে হচ্ছে ছেলেদের মেয়েদের ওমানি যে ট্রাডিশনাল ড্রেসগুলো ওগুলো হচ্ছে পাওয়া যায় টুপি থেকে শুরু করে আতর থেকে শুরু করে ওমানিরা যে সব ড্রেস পরে ওগুলো ছিল আর এইখানে তো অনেক মশলা ছিল যেগুলোর নাম আসলে আমি জানি না অনেক মশলা ছিল এখানে চেনা অচেনা অনেক মশলাই তো এগুলো আমি নাম বলতে পারতেছি না খুবই কালারফুল ছিল বেশ ভালো লাগতেছিল আর এখানে দেখেন কত সুন্দর ডিজাইন করা উপরে এখানে অনেক অনেকগুলো শপ ছিল তো শপে এক একটা শপে এক এক রকম জিনিস সেল করতেছিল মানে প্রত্যেকটা জিনিস অনেক ইউনিক আর এই ব্যাগটা দেখেন এই ব্যাগটা আমার এত পছন্দ হয়েছে মানে খুবই সুন্দর ছিল এই ব্যাগটা এই ব্যাগটা সম্পূর্ণটাই সিলভারের ছিল এই ব্যাগটার প্রাইস ছিল আপনার হচ্ছে ছয়শো রিয়েল মানে বাংলাদেশি হচ্ছে এক লাখ আশি হাজার টাকা আর এই সবটাতে হচ্ছে সব অ্যান্টিকের জিনিস ছিল সিলভারের জিনিস আর এই ব্যাগটা আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছিল এটাও দেড় লাখ টাকা ছিল বাংলাদেশি দেড় লাখ টাকা আর এখানে যে জুয়েলারি তারপর হচ্ছে যা যা দেখতে পাবেন এগুলো সবই হচ্ছে সিলভারে ছিল এই চুরিগুলোও সিলভারের ছিল সিলভারের যে ব্যাগ দুইটা আপনাদেরকে দেখালাম এই ব্যাগগুলো দুই লাখ টাকার কাছাকাছি হলে কি হবে ব্যাগগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর ছিল আর খুবই ইউনিক ছিল এখানে ইউনিক ইউনিক অনেক জিনিস যেরকম হচ্ছে আপনার এই জিনিসটা আমি জানি না এটা কি অনেক সাউন্ড হয় এটা দেখতেছিলাম ধরে ধরে আপনি এখানে হচ্ছে অনেক পুরনো পুরনো জিনিস পাবেন এই সবগুলাতে খুবই সুন্দর সুন্দর জিনিস কালারফুল ইউনিক আমার তো বেশ ভালো লাগতেছিল যেটা থেকে সেটাই ভালো লাগে এই জিনিসগুলো বেশ পুরনো আর এই জিনিসগুলো হচ্ছে আগে এটা লকেট তারপরে আংটি এগুলো ছিল ভালোই লাগতেছিল আর এই পাশে ছিল ওমানের অনেক আগের যে কয়েনগুলো তারা ইউজ করত এখানে তারা হচ্ছে এই কয়েনগুলো রেখে দিয়েছে আর এখানে হচ্ছে অনেক ধরনের মশলা ছিল আর এখান থেকে হচ্ছে আমরা নিয়েছিলাম মরিয়ম ফুল তো মরিয়ম ফুল কিনতে গিয়ে বেশ মজার একটা কাহিনী হয়েছে 
এখানে হচ্ছে বাংলাদেশে একটা ভাইয়া ছিল উনি সেল করতেছিল আমরা জিজ্ঞেস করলো যে আপনি কি বাঙালি নাকি ইন্ডিয়ান তো উনি বললো উনি বাংলাদেশি তো হচ্ছে ফুলগুলা তিনটা উনি হচ্ছে তিনটা হচ্ছে পাঁচশো পয়সা করে বিক্রি করতেছিল তো আমি হচ্ছে তিনটা নিয়েছি তিনটা নেওয়ার পরে উনি বললো যে আপু আরও আরও তিনটা আপনি নেন তো হচ্ছে পাঁচশো পয়সা দিয়ে উনি আমাকে ছয়টা দিয়েছে বাংলাদেশি ভাই বলে কথা আর এই তো ঘোরাঘুরি শেষ করে কেনাকাটা শেষ করে এখন আমাদের অনেক ক্ষুদা লেগেছে তো আমরা চলে আসলাম হচ্ছে একটা পার্কে ডিনার করব সো আমরা এখন হচ্ছে জায়গা খুঁজতেছি ভালো একটা জায়গা খুঁজে আমরা পাটি টাটি পিছিয়ে হচ্ছে বসে এখানে ডিনার করব সো আমার হাজব্যান্ড হচ্ছে জায়গা খুঁজতেছে কোথায় বসা যায় তো এই তো আমরা হচ্ছে খাবার দাবার নিয়ে এখন চলে আসলাম আর এইখানে পার্কের তো অন্ধকার তার জন্য পুরো বোঝা যাচ্ছে না এই গাছটা ছিল কাঠগোলা তো এই গাছের নিচে অনেক ফুল পড়েছিল আমি একটা ফুল নিলাম এখান থেকে নিচে থেকে উঠিয়ে আর এখানে হচ্ছে যে পাটি টাটি বিছানো হয়ে গেছে একটু কম আলো তো তার জন্য তো আমার বোঝা যাচ্ছে না তো এই তো সুপ্রা বিছিয়ে এখন আমরা হচ্ছে খাবার খাবো আমি হচ্ছে মাটন রান্না করে নিয়ে আসছিলাম বাসা থেকে আর বাইরে থেকে আমরা হচ্ছে রুটি কিনে নিয়েছি তো রুটি দিয়েই হচ্ছে মাটন খাবো তো আমার হাজব্যান্ড হচ্ছে আমি রান্না করে যেটা নিয়ে আসছিলাম সেটা বের করলো আর সাথে হচ্ছে পরোটা পরোটা দিয়ে মাটন তো আমরা হচ্ছে যে যার প্লেটে এখন খাবার নিয়ে নিব আর এই তো আমরা হচ্ছে যে যার প্লেটে খাবার নিয়ে নিয়েছি অলরেডি সবাই খাওয়া শুরু করে দিয়েছে এটা হচ্ছে আমার প্লেট মাটন আর হচ্ছে বড়টা বিসমিল্লা বলে খাবার শুরু করলাম আর হচ্ছে খাবার শেষও হয়ে গিয়েছে এখন আমরা হচ্ছে পার্ক থেকে বের হয়ে গিয়েছি আমি হচ্ছে দুটো কাঠগোলাপ নিলাম আর এই তো এখন হচ্ছে আমরা পার্ক থেকে বের হয়ে যাচ্ছি বের হয়ে এখন আমরা চলে আসলাম একটু টুকটাক শপিং করতে তো আমাদের ফিশের দরকার ছিল তো দেখতেছি এখান থেকে কি ফিস নেওয়া যায় বাট এখানের ফিশগুলো মনে হচ্ছিল অনেক আগের আমরা তো হচ্ছে ফ্রেশটা নিয়ে আসি বাট এগুলো মনে হচ্ছে অনেক আগের আমি এই মাছগুলো হচ্ছে তেমন একটা খাই না ফ্রেশ হলে খাওয়া যায় বাট এটা অনেক আগে রেগুলার তার জন্য হচ্ছে আমার আর মাছ পছন্দ হলো না এখান থেকে মাছ নিলাম না তারপর চলে আসলাম ফ্রুটসের সেকশনে তো এখানে দেখলাম অনেক রকমের আম ছিল এগুলো কি এত বড় বড় ছিল মনে হচ্ছিল আমি দূর থেকে দেখে মনে করছিলাম যে এগুলো হচ্ছে পেঁপে না এসে দেখলাম যে এগুলো আম আর এই আমগুলো খুব সুন্দর ছিল অনেক বড় বড় আম ছিল জানি না এগুলোর টেস্ট কীরকম হবে মনে হয় না ভালো হবে তার জন্য আমার এখান থেকে আম নেই নি জাস্ট ঘুরে ঘুরে দেখলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম এখানে অনেক রকমের আম ছিল এখানে তো অনেক রকমের ফ্রুটস থাকে যে যার পছন্দ মতো ইচ্ছা মতো হচ্ছে কেনাকাটা করে আর এখানে ছিল নাটফল আমরা হচ্ছে নাটফলটা পছন্দ করি তো এখান থেকে হচ্ছে আমরা নাটফল নিয়ে নিব আর এই তো আমরা হচ্ছে এখান থেকে নাটফল নিয়ে নিলাম আর তার আগে কিছু শপিং করেছি যেমন টিস্যু পেপার আর আমার হচ্ছে ফেস ওয়াশ এগুলো আগে নিয়ে নিয়েছিলাম আর এখানে দেখতেছিলাম এই ফলটা কি রকম ছিল এই ফলটা ছিল মেবি আতা ফল কোন দেশের জন্য ছিল বাট আমি চিন্তা করছিলাম খেতে কেমন হবে তার জন্য আর আতা ফলগুলো নেওয়া হয় নাই এখানে তো অনেক রকমের ফ্রুটস ছিল আর এখান এখানে ছিল অ্যাভাকাডো তো আমরা হচ্ছে এখান থেকে অ্যাভাকাডোটো নিয়ে নিব
তা আমি আমার হাজবেন্ডকে বলতেছিলাম যে পাকা আর কাঁচা মিলিয়ে নিও তো হচ্ছে সেটাই পাকা আর কাঁচা মিলিয়ে নিচ্ছে আর এই তো আমাদের এখান থেকে হচ্ছে অ্যাবাকাডো নেওয়া শেষ আর এখন হচ্ছে আমি আপনাদের সাথে মজার একটা জিনিস শেয়ার করব সেটা হচ্ছে এখানে আমি দেখতে পেলাম যে কাঁঠালের বিচি হচ্ছে সেল করতেছে আর এগুলো ছিল শ্রীলঙ্কার তো এক কেজি কাঁঠালের বিচি সেল করতেছে হচ্ছে আপনার প্রায় ছয়শো টাকা মানে দুই রিয়েল প্রায় ছয়শো টাকার মতো তো অনেক দাম এখানে কাঁঠালের বিচি আর এগুলো ভালো ছিল না নষ্ট ছিল ম্যাক্সিমামই নষ্ট ছিল আর ওইগুলো দেখে এখন চলে আসলাম আলু নিতে আলু নেওয়া লাগবে তো এখন হচ্ছে আলু নিতেছি আর এখানে দেখতে পেলাম হচ্ছে চেরি আর হচ্ছে গ্রেফস বিক্রি করতেছে চেরিগুলো একদম নরম ছিল নেওয়ার মতো ছিল না আর এখানে তো দেখলাম হচ্ছে কাঁঠাল পিস পিস করে সেল করতেছে কাঁঠালগুলো সবই একদম নষ্ট হয়ে গেছে এগুলো খাওয়ার মতো না তবু এখানে রেখে দিছে সেল করতেছে আর এই তো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই ছিল আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম